안녕하세요 보드카 처먹은 역사 강의의 보처강입니다 여러분 요즘 출산율 문제가 너무 심각합니다 이제는 선동료의 방어율도 뚫고 출산율이 0.69까지 떨어졌어요 이러다간 나라가 망하겠죠 근데 나라가 망하기 전에 제일 먼저 구멍이 뚫리는 게 뭔지 아세요? 바로 안보입니다 왜? 군대 갈 사람이 부족해지니까 이건 미래의 일이 아니라 이미 현실이 되어버렸습니다 이미 군대 갈 사람 부족해가지고 손가락 두 개만 달고 있으면 무조건 끌고 가요 암 환자도 군대 가는 세상이야 이젠 한마디로 진짜 좀 있으면 은 휠체어 소대 만들어가지고 우리 휠체어 타고 쏴야 될 판이에요 이게 나라냐? 우리 높으신 분들 털딱이들한테 답이 있냐고요? 그랬으면 내가 지금 이 영상을 만들진 않았겠지 우리 높으신 분들은 아직까지도 그렇게 주장합니다 더 많은 군대, 더 많은 병력이 필요하다 60만 군대 미만으로 줄이면 안 된다 부대를 해체하는 것은 이다 라고 주장하고 있어요 그래서 제가 물어봤습니다 그럼 대규모 군대를 유지하기 위한 인력 수급 대책은 있으세요? 단한 명도 제대로 대답한 사람을 못 봤습니다 오히려 저한테 라고 하더군요 왜? 이거 물어봤다고 왜 대안 없는 반대만 할 뿐이에요 이분들 그나마도 대답한 사람이 있다면 뭐 군대를 10년 보내자 일단 밀스퍼거식 주장을 한다니까요 진짜 틀릴 난 10년 동안 압수를 해야 돼이 와중에 배 타고 원양항에 하면서 개고생해야 되는 해군 같은 경우에는 당연히 모병이 될 리가 있나 안 되겠지 근데도 불구하고 사람 엄청 많이 필요한 항공모함이 필요다 항공모함이 필요다 하면서 항모 노래를 불러대고 있어요 이러니까 희망이 없는 거예요 왜 미래에 대한 고찰이 전혀 없어 미래에 대한 고찰이 왜 없어? 저분들은 미래가 오기 전에 자연사 하실 분들이니까 이렇게 인력 문제가 너무 극단적으로 안 좋다 보니까 10년 전까지만 해도 도태한 남 일배충 M생들이나 하던 주장이었던 여성 증병이 지금은 진지하게 거론되고 있잖아요 이대로 가다가는 50만 명 선은 당연히 깨질 게 분명하고요 저는 30만 명도 미래에 확보가 가능할까 라고 좀 걱정하고 있습니다 근데 저는 여성 증병은 최후의 수단으로 남겨두지 않은 주장이에요 아니 진짜 효율이 떨어져요 효율이 생각해보세요 여러분 여자는 남자에 비해 속옷감만 두 배로 들어가요 남자는 팬티만 주면 되지만 여자는 이것도 줘야 되잖아 그것도 뭐 생리를 줘야 되고 뭐 줘야 되고 남자보다 훨씬 들어가는 돈은 많아요 그럼 그만큼 성능이 좋냐? 아니에요 남군만큼 성능이 좋은 신체 능력이 좋은 여자들을 갖다가 뽑아 라고 하면은 전체 여성 중에서 몇 퍼센트 안 돼요. 신체 능력이 적어도 남군만큼이라도 따라가는 걸스캔드 에디팅 여성들 많지 않다고 단적인 예시 들어드릴게 여러분 학창시절에 체육시간 되면 운동장 누가 다어요 남자들이 다 쓰지? 뭐 여자들 쓰지 말라고 협박했어요? 누가 뒤에서 칼 들고 협박했어? 뭐 남성 우월주의라 가지고 남자들만 운동장 써야 되는 법 있어? 아니잖아 근데 남자들은 운동장 전 세는 것처럼 씁니다 축구하고 농구하고 근데 여자들은 극소수를 제외하면 은 전부 다 구석탱이 가가지고 자기들끼리 수다 떨고 있어요 아니면 은 존잘남 축구하는 거 보고 나서 응원하든지 이 말은 운동 능력이 남자에 비해서 원래 현저하게 떨어져요 평균적으로 우리 이게 차별이 아닙니다 이건 우리 차별이랑 차이는 구분을 해야지 남녀 간의 신체적 차이는 구분해야죠 이건 엄연한 자연적인 신체 특성이잖아 게다가 남녀 공동 진입하는 나라들 특징이 뭐냐면 은 군대 내 성범죄 비율이 굉장히 높습니다 우리나라에 비해서 압도적으로 높아요 일부에서는 스웨덴이나 이스라엘 같이 남녀 공동 징병하는 나라들을 되게 이상적으로 보고 있는데요 걔네 성범죄 통계 봐봐 우리나라보다 훨씬 높다는 거는 걔네 그런 통계 안 봐. 그런 말 하는 걸걸? 이런 사회적이고 법적이고 정치적인 리스크까지 감당해야 돼요. 그럴 준비가 되어 있냐는 거지. 그리고 남성에 이어 여성까지도 한창 일하고 공부해야 될 나이에 18개월 끌려가 있다는 거는 국가적인 손해예요. 경제적 타격이고 사회적으로도 타격입니다. 잘 체감이 안 가실 텐데 남자들이 18개월 동안 군대 가가지고 경력 단절되고 뭐 학업 단절되고 해가지고 사회적으로 경제적으로 손해 이미 다 보고 있어요. 계속해서. 그리고 남자들 사회 진출식이 늦어져가지고 그 피해 우리가 다 보고 있습니다 물론 그런 말할 수도 있겠지 뭐 남자는 보낸다고 여자는 보내면 안 되냐 근데 그건 좀 감정적인 거예요 물론 그래 여자도 보내버리면 은 나도 당한 거 너도 똑같이 당했으니까 센통이겠지 근데 그거 빼고 얻을 수 있는 게 있느냐 저는 없다고 봅니다 이성적으로 따져보면 은 국가의 부담을 두 배로 지어주는 거예요 우리 남성들 군대 와가지고 사회가 부담해야 되는 손해를 두 배로 늘리는 거라고 북한 봐봐 저렇게 전 국민 증병했다가 온 나라가 못 먹고 못 살잖아요 이거를 숨은 국방비 개념이라고 보통 이야기 그럼 여성 증명도 싫다 그럼 어쩌자는 거냐 보처강 라고 질문하시면 은 저는 두 가지 방법 제시해드리도록 하겠습니다 첫 번째는 한국형 매분이 제도입니다 미국에는 매분이라는 아주 좋은 제도가 있었어요 지금은 좀 다친 지꽤 됐는데 과거에 매분이 제도는 어떤 제도였냐면 은 외국인이 시험 쳐가지고 미군으로 입대할 수 있습니다 아메리칸 드림을 꿈꾸고 오는 사람들이 되게 문제가 많이 되는 게 비자 문제거든 결국은 근데 
멜버니를 통해서 미군에서 일정 기간 의무 복무를 끝내고 전역을 하면 은 미국 시민권이 나와요. 그래서 많은 사람들이 멜버니의 시험을 보고 들어가서 많은 분쟁 지역에서 활약했습니다. 이거를 한국 버전으로 도입하자는 거예요. 방법은 간단해요. 일단 한국어 능력 자격증 5급 이상이 있는 사람들에 한해서 시험을 볼수 있는 자격을 주는 겁니다. 그 사람들이 시험을 응시를 할때 우리는 부사관 시험에 분하는 문제들을 내는 거고요. 그 시험에서 통과한 사람들을 2차 면접을 봅니다. 면접은 뭘 보냐? 한국어 구술 시험 그리고 사상 검증 이렇게 보는 거죠. 합격자들은 뭐 인도네시아 대대, 베트남 대대 이렇게 분리해서 수용하는 게 아니라 각 부대들로 쫙 뿌립니다. 이렇게 해야만 한국과 그리고 한국 문화에 빠르게 동화될 수 있어요. 그런 다음에 이들을 18개월은 병으로 그리고 나머지 18개월은 전문화사로 이렇게 36개월을 의무 복무를 하게 하는 겁니다. 뭐 그중에서 군생활 마음에 드는 사람이 있으면 뭐 단기 사관 해가지고 4년 복무하게 하든지 해가지고 하면 되고 의무 복무를 끝내고 나오면 은 한국 시민권을 주는 거죠. 일단 한국의 지금 대중문화가 어마어마합니다. 진짜. 아 이건 국뽕이 아니라 저는 외국 나가 살다 보니까 알게 된 건데 한국의 문화가 대중문화가 되게 전 세계적으로 많이 먹혀요. 그러다 보니까 한국으로 오고자 하는 사람들도 많고요. 한국에 와서 일하고자 하는 사람도 많습니다. 한국에 와서 살고자 하는 사람도 많고요. 어쨌든 아시아권에서는 되게 잘 사는 나라거든 근데 이 사람들 결국 문제가 뭐야 비자 문제예요 근데 이런 매분이 제도를 실시하면 은 군대 36개월만 갔다 오면 은 한국 시민권을 얻을 수 있어 나뿐만 아니라 배우자까지 그러면 은 무조건 많이 온다니까 아니 다문화 가정은 된다고 하면서 왜 다문화 군대는 안돼 어떤 분들은 뭐 로마가 이민족을 군대로 써가지고 망했다라는 뭐 희대의 개 논리를 펼치는데 이거 대표적인 여갈못들 논리입니다 로마는 이민족을 군대로 쓰긴 했어요 그 덕분에 1500년을 갔습니다 우리나라 지금 이제 몇 년? 76년? 76년밖에 안 됐고 100년 만에 저출산으로 망할 위기인 나라가 1500년을 존속한 나라랑 비교한다? 이거 진짜 양심 없는 거 아니야? 야 로마랑 비교할 거면 은 천년은 넘고 얘기하지 어? 서로마는 500년 만에 망했는데요? 이것도 대표적인 여갈못들 논리입니다. 우리가 서로마, 동로마 나눠서 배우는 것 자체가 현대에 와가지고 공부하기 쉽고 헷갈리지 말라고 그렇게 서로마, 동로마 나눠서 배우는 거지 당시에는 서로마, 동로마의 구분 자체가 없었어요. 그냥 서로마가 망한 다음에는 동로마가 로마라 불리면서 1453년까지 계속 그렇게 살아온 거예요. 이게 다 시오노 나나미라는 로마 관련 팬픽 작가가 로마인 이야기라는 역사의 판타지물이 이게 베스트셀러가 되면서 여러분의 인식이 많이 왜곡이 된 겁니다. 로마는 이민족을 군대로 쓴 대가로 1500년을 갔어요. 76년밖에 안된 나라가 100년 만에 망할 위기인 나라가 1500년 간 나라랑 비교하려고 하는 그런 이상한 짓은 제발 그만합시다. 이슬람이 들어오면 어떻게 해요? 라고 하시는 분들이 있습니다. 왜 종교의 자유를 그렇게 침해하려고 하세요? 우리나라는 종교의 자유가 보장된 나라예요. 왜 군인 중에서 이슬람을 종교로 가진 사람이 있으면 안 돼? 군대가 종교의 자유가 없어? 다 있어요. 공산주의자가 들어오면 어떡할 거냐? 라고 하시는 분들 계십니다. 자 그래서 제가 얘기했잖아요. 사상검증 면접. 거기서 걸으면 됩니다. 못 걸리는 것도 일부 있겠지. 그러나 그런 조그마한 단점을 안고 가지 않기에는 우리나라의 인력난 문제는 너무 심각한 거 아니에요? 그렇게 따지면 여러분 탈북자는 왜 받았대? 탈북자 중에서 실제로 간첩인 경우 있어요. 못 걸는 경우도 있고. 그거 무서워서 탈북자 어떻게 받아? 근데 탈북자는 잘만 받잖아. 왜 외분이 제도는 못해? 두 번째로 주장하는 건 전역병 재입대 제도입니다. 서른이 넘어서도 제대로 된 경제활동을 하지 못하고 비빌대는 M생들 많죠. 보신앙인도 그렇고 취준생, 뭐 니트족, 연끌족 하다가 빚진 사람들. 이분 40세 한도로 입대가 가능하게끔 하는 겁니다. 재입대. 그래서 병장부터 계급이 시작되도록 하고요. 18개월간 의무 복무시키는 겁니다. 그리고 18개월간 복무하면서 평가를 합니다. 이 사람이 군 생활에 진짜로 진심이야. 일도 괜찮게 해. 그러면 은 기회를 줍니다. 부사관 할래? 해가지고 부사관으로 임관하겠다 하면 18개월 의무 복무 뒤에 부사관으로 임관시켜서 하사부터 다시 시작하게 되는 겁니다. 그리고 재입대 인원에 한해가지고 계급 정년을 조금씩 늦춰주면 은 당연히 이 사람들이 적어도 15년 동안은 군에서 확실하게 군 생활하다가 전역할 수 있겠죠. 이게 수요가 있는 게뭐 고시인항인들도 있겠지만 연끌족 해가지고 망해서 막빚몇 억씩 지고 뭐 도박빚 생기고 그런 사람들도 있잖아. 그래서 얘네들이 다시 와서 새 출발을 할수 있는 기회를 군에서 줄수 있는 서로 윈윈할 수 있는 아주 좋은 방법이 아니지 않나 생각합니다. 어떻게든 자기가 개인의 생을 받든지 해가지고 새 출발을 할수 있는 기회가 충분히 될수 있지 않겠어요? 물론 나이가 들면 은 전투력이 떨어지긴 합니다. 그러나 대공들을 갖다가 억지로 현역으로 입대시키는 것보다는 100만 배 나은 선택이라고 저는 생각합니다. 아니 단순히 생각해봐도 대공이나 전공, 앵간한 여자들보다는 차라리 고청왕을 재입대시키는 게 훨씬 전투력이 나을 거 아니냐고. 저 그래도 BMI 대공급이 아닙니다. 한국군이 미래 적정 군대 규모에 대한 제대로 된 고찰도 없이 공익 갈 사람들 억지로 현역 도장 빵빵 찍어가지고 현역 보내고 그런 짓들을 계속하는 중이에요. 그리고 그런 무책임한 짓을 하느니 전역병 재입대 제도나 한국형 매분이 제도를 진지하게 검토해가지고 최악의 방법인 여성 징병을 선택하기 전에 이런 차악의 방법 
방법들을 선택하는 선택지도 분명히 있잖아요. 그러니까 이런 방법들을 한번 추진을 해봅시다. 왜 차악을 냅두고 자꾸 최악을 선택하려고 하냐고 도대체. Okay.